Alo, mình lại lên một cái video nữa và mình muốn chia sẻ với các bạn một cái video mà mình nghĩ rằng sẽ có rất là nhiều những các bạn trẻ đang quan tâm à, những ai mà đang có nhu cầu đi sang lao động ở nước ngoài đặc biệt là mình muốn nói ở đây là cái thị trường Singapore nhé thì cái video này sẽ nói về cái mức lương mà chúng ta có thể nhận được trong những cái công việc phổ thông à, ví dụ như là trong nhà hàng quán cà phê uh, trong siêu thị thu ngân hoặc là đi uh, làm trong những cái công ty sản xuất uh, đi uh, chuyển giao uh, chuyển hàng nói chung là đi làm ở công trường uh, công nhân công trường các thứ nói chung là tóm lại là những cái ngành nghề mà nó không cần phải yêu cầu bằng cấp cao thì uh, cái mức lương của nó ở Singapore hiện tại thì sẽ như thế nào thì đây là một cái video và một cái nội dung mà mình muốn truyền tải cho các bạn thì thị trường ở Singapore thì họ hiện tại bây giờ thì họ cũng đang cần rất là nhiều những cái nguồn lực nguồn nhân công ở từ các nước khác nhau thì Việt Nam mình cũng chiếm một trong những cái tỷ tỷ phần rất là nhỏ thôi mà lớn nhất thì vẫn là cái mấy cái quốc gia như là Ấn Độ Bangladesh hoặc là Indonesia Philippines Việt Nam mình thì rất là hạn chế cũng không phải nhiều lắm thì uh, những cái công việc lao động phổ thông ở bên này thì thường là sẽ apply cho cái thẻ SPAT uh, SPAT thì nó là một cái thẻ mà có thời hạn cao nhất là 2 năm đó thì uh, mọi người thường là sang đây lao động uh, mà làm những cái công việc như vậy thì chỉ có được phép apply cái thẻ SPAT thôi còn IBAT thì rất là khó IBAT thì nó uh, có nhiều những cái ưu đãi hơn nhưng mà nó đòi hỏi cái mức lương tối thiểu là rất là cao và từ ba ngàn rưỡi còn các bạn nếu mà đi theo cái dạng thẻ SPAS thì công ty hay là những cái người chủ của các bạn chỉ phải nộp thuế tối tối thiểu là hai ngàn hai ngàn cho đến hai ngàn rưỡi thôi là có thể apply được thẻ SPAS rồi thì cái mức lương mà mình thấy mình tham khảo rất là nhiều những cái người bạn của mình đang làm ở những cái vị trí tương tự thì nó đa phần là dao động từ một ngàn hai cho đến ba uh, ngàn là cao ba ngàn một ngàn hai cho đến ba ngàn thì cái mức lương này quy ra tiền Việt thì nó dao động vào 20 triệu cho đến 50 triệu <cười> nghe sướng đúng không ạ 50 triệu nếu mà ai đạt được cái mức 50 triệu này rồi ấy, thì là phải một người có kinh nghiệm khá là lâu và được được người chủ hoặc là những cái công ty rất là tín nhiệm và đặc biệt là chắc là cũng phải tăng ca khá là nhiều ấy thì mới đạt được cái mức lương 3 ngàn nhé thì cái mức lương 20 triệu cho đến 50 triệu này thì đa phần là nó chưa bao gồm ăn có nghĩa là bạn nhận được cái mức lương 1 ngàn hai thì trong cái mức tiền trong cái mức lương 1 ngàn hai đó có nghĩa là 20 triệu đó thì các bạn phải 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 bỏ ra tiền ăn tiền ở đó thì ăn tiền ở thì mình thấy là nhé mình có quen một người bạn làm ở cái ngành à, làm trong một cái lĩnh vực về dịch vụ quán ăn nhà hàng ấy thì bạn ấy sang đây được hơn một năm và bạn ấy đang có mức lương là hai ngàn rưỡi thì mình thấy cũng rất là ok rất là ổn đó mới sang được tầm gần 2 năm thôi mà đã có mức lương hai ngàn rưỡi rồi à, đổi lại thì nếu mà các bạn có một muốn có một cái mức lương tốt thì chắc chắn các bạn phải là một người làm việc hiệu quả làm làm được việc cho người chủ cho công ty thì uh, chắc chắn kể các bạn sẽ được tăng lương theo uh, theo năm hoặc là có thể là theo quý nếu mà các bạn uh, đạt được những cái uh, thành tích tốt thì hoàn toàn những cái ông chủ hoặc là công ty có thể uh, thưởng nóng cho các chúng ta và đặc biệt là nếu mà các bạn may mắn tìm được những cái công ty hoặc là những cái ông chủ ông chủ nhà hàng nào đó mà họ trong ta tăng ca nhiều ấy thì bên bên Việt Nam hoặc là bên Sinh cũng vậy thì thường là những cái ngành nghề lao động phổ thông thì sẽ phụ thuộc nhiều vào cái thời gian tăng ca nếu các bạn tăng ca nhiều thì các bạn sẽ có được cái khoản uh, tiền uh, tăng ca nhiều đó thì uh, bình thường thì theo quy định ở bên Sinh thì cái thời gian lao động uh, hành chính gọi là người ta gọi là cái mức mức thời gian lao động cơ bản là 8 8 tiếng một ngày nhưng mà sẽ cứ thường là sẽ các bạn sẽ phải tăng ca từ 3 đến 4 tiếng 
thì may ra chúng ta mới kéo lại được thu nhập uh, ổn một chút chứ nếu mà chúng ta làm việc uh, 8 tiếng một ngày thì khá là đói <cười> mình nghĩ là khá là đói thì có khoảng thời gian 8 tiếng một ngày thì chỉ dành cho những cái bạn uh, ví dụ là kỹ sư những cái bạn IT làm việc văn phòng thì may ra thì sẽ uh, chỉ làm việc 8 tiếng một ngày thôi Đó. chứ cứ bình thường là các bạn đi sang đây đi theo theo cái diện mà lao động phổ thông thì sẽ phải làm việc từ 12 đến 14 tiếng nhé các bạn nhớ điều này đó thì uh, ok cái video này cũng hơi ngắn một chút mình chỉ chia sẻ qua một chút về cái uh, mức lương của các bạn đang có nhu cầu đi sang bên này uh, lao động theo cái diện uh, phổ thông không cần không đòi hỏi tay nghề cao bằng cấp uh, cao đó à, một chút nữa là mình mình muốn chia sẻ về cái cái, cái cái tiền mà chúng ta phải chi ra cho một tháng tiền ở tiền nhà trọ nhé thì ở bên này nó sẽ dao động từ 300 đô cho đến 500 đô đấy nếu mà chúng ta ở riêng ấy, ở một mình thì sẽ phải tầm độ 700 đô xấu đến 700 đô một tháng thì cứ thường thì chúng ta sẽ ở nhà trọ hoặc là ở chung ở ghép với nhau thì ở chung ở ghép với nhau thì 3 đến 500 đô thì nó sẽ rơi vào tầm 5 triệu cho đến 8 triệu tiền Việt Nam một tháng đó là tiền ở nhé còn tiền ăn tiền ăn thì sẽ dao động từ 300 cho đến 500 đô đó, tùy vào cái mức độ chi tiêu của chúng ta thì nó cũng dao động vào tầm 5 triệu cho đến 8 triệu tiền ăn thì cái này nó tùy thuộc vào từng cái cái việc mà chúng ta đảm nhiệm ví dụ nếu mà chúng ta làm việc ở quán ăn ấy, thì có thể chúng ta sẽ bớt đi cái tiền ăn bởi vì ở quán họ sẽ cung cấp cho chúng ta một bữa hoặc hai bữa ăn một ngày đó nói chung là tùy thuộc vào cái từng đơn hàng mà chúng ta thỏa thuận với người chủ thì họ hoặc là sẽ trả chúng ta tiền ăn hoặc là sẽ cung cấp cho chúng ta chỗ ăn chỗ ở hoặc là chúng ta phải lo hết tiền ăn tiền ở đó thì mọi người nếu mà những ai mà đang nộp hồ sơ đi lao động nước ngoài thì chúng ta nên phải hỏi cho thật kỹ những cái thông tin này bởi vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái nguồn thu nhập của chúng ta nhé phút xa gà chết ở Việt Nam hãy 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 thỏa thuận hãy hỏi thật là kỹ đấy tiền ăn tiền ở à, tiền đi lại một năm được nghỉ bao nhiêu ngày một tháng được nghỉ bao nhiêu ngày và lương thưởng như như thế nào công việc ra sao đó thì mình thấy là các bạn một cái quan trọng nhất mà mình vẫn thường phải nhấn mạnh đó là chúng ta phải biết tiếng nhé nếu mà các bạn làm trong những cái ngành dịch vụ quán ăn nhà hàng quán cà phê các thứ khách sạn thì các bạn phải biết tiếng nhé một là biết tiếng anh tiếng anh là tốt nhất tiếng anh thì có thể nói được giao tiếp được tất cả mọi người còn không thì ít nhất chúng ta phải biết tiếng trung học cho thật kỹ đó. để không phải gặp những cái trở ngại sau này về cái ngôn ngữ bởi vì mình là người Việt Nam mà sang bên này toàn là người nước ngoài nếu mà ngôn ngữ mà chúng ta không thạo người ta yêu cầu cái này chúng ta làm cái kia thì làm sao mà chúng ta có thể <cười> hợp tác làm việc được đúng không ạ rất là khó những ai mà gặp trục trặc về ngôn ngữ thì chúng ta nên phải cải thiện ngay từ bây giờ nếu mà chúng ta nghiêm túc muốn sang cái thị trường Singapore để làm việc tại vì bên này công việc cũng khá là cạnh tranh nó có rất là nhiều những cái nguồn lao động khác mà ví dụ như Indo, Philippines hoặc là Bang Ấn Độ thì toàn là những cái nước mà cái bọn công nhân nó nói tiếng Anh như Việt thì nó không chuẩn nhưng mà cái gì nó cũng nói được và nó cũng hiểu được hết nên là người Việt Nam mình sang đây thì đa phần là hơi kém tiếng Anh hoặc là tiếng Trung nếu mà những ai mà đã từng đi sang Đài Loan, Trung Quốc rồi thì ok chắc chắn là các bạn ấy rất là tự tin để đi sang bên này rồi còn những ai mà chưa từng đi sang những cái nước đó hoặc là mới ở Việt Nam mà muốn đi nước ngoài cũng mới học một vài khóa nhẹ nhẹ ấy, thì mình nghĩ là các bạn nên tập trung cải thiện hơn nữa nhé để sang bên này chơi tránh cái tình trạng mà gặp cản trở quá nhiều về cái ngôn ngữ mặc dù chúng ta rất là nhanh nhẹn chúng ta rất là nhiệt tình chúng ta cũng rất là nghiêm túc trong công việc nhưng mà về cái, cái phần ngôn ngữ không được ổn lắm thì cái người chủ hoặc là công ty chúng ta cũng sẽ không đánh giá cao chúng ta Ok Thì cái video này thì mình xin kết, kết thúc ở đây Hy vọng là những cái, cái cái thông tin Những cái chia sẻ của mình sẽ góp Một phần nào đó để 
trang bị chúng ta những cái kiến thức những cái hiểu biết hoặc là những cái quyết định bài này nên hay không nên và đi chọn từng những cái ngành nghề nào thì những ai mà đã vô tình xem được cái video này mà muốn có những cái câu hỏi nào hoặc là muốn biết thêm những cái thông tin gì mà chúng ta còn đang thắc mắc thì các bạn có thể comment bên dưới cái video này mình có thời gian để mình sẽ đọc những cái comment và mình có thể sẽ làm những cái video để giải đáp cho các bạn Ok xin chào mọi người chúc mọi người làm việc vui vẻ